वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और आज हमारे किचन में बनने वाले हैं बहुत ज़बरदस्त किस्म की मैंगो डिलाइट की रेसिपी साथ ही साथ हम बनाएंगे मैंगो जेली भी और हम इसके लिए विपिंग क्रीम भी घर पर ही तैयार करेंगे तो चलते हैं सीधा हमारी रेसिपी की तरफ तो यहाँ पर सबसे पहले मैं मैंगो जली तैयार कर लूँगी जिसके लिए मैंने एक रफ़ान का जली का पैकेट ले लिया है दो छोटे प्याली पानी के डालेंगे हम और उसको थोड़ा गर्म होने देंगे उसके बाद इसमें जली का पूरा पैकेट शामिल करके दो से तीन मिनट इसको आप नहलाते रहना है और जली तैयार हो जाएगी अब आप इसको फ्रीज में रख दें इसके बाद मेरे पास यहाँ तीन छोटे मैंगोस हैं अगर आपके पास बड़े हैं तो आप दो ले लें इसमें से दो जो है वो मैं क्रीम में यूज़ करने वाली हूँ एक गार्निशिंग के लिए तो पहले उसको क्यूब्स में कट कर लिया और उसके बाद इसकी मैंने ब्लेंडर में प्यूरी तैयार कर ली हाँ जी तो अब चलते हैं विपिंग क्रीम तैयार करने की तरफ इसके लिए मैंने बॉल और ये जो मैं यूज बीटर यूज़ करने वाली हूँ इसको मैंने दस से पंद्रह मिनट के लिए फ्रीजर में रख दिया था बिल्कुल चिल्ड होना चाहिए ये इसके बाद आपने एक बड़ा सा बर्तन ले लेना है उसमें बर्फ़ के क्यूब्स डाल देने हैं और उसके बीच में आपने जो ठंडा बॉल है उसको रख देना है यहाँ पर मैं ऑलपर्स की क्रीम का एक पैकेट यूज़ कर रही हूँ ये भी बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए इसको थोड़ा सा आपने मिक्स कर लेना है और उसके बाद हम इसको बीट करते जाएंगे ठीक है पहले आपने इसको लो स्पीड पर बीट करना है और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आपने स्पीड इंक्रीज़ करते जाना है साथ ही हम इस्तेमाल कर रहे हैं वन फोर्थ कप पाउडर शुगर का जिसको एक टाइम में नहीं ऐड करना थोड़ा थोड़ा करके जैसे जैसे क्रीम थिक होती जाएगी हम इसको शामिल करते जाएँगे तो यहाँ पे हमारी क्रीम थिक होने शुरू हो गई है तकरीबन आपको पाँच से दस मिनट लगेंगे या बीटर के साथ आपको इसको अच्छे से बीट करना है थोड़ी थोड़ी चीनी शामिल करते जाना है और हमारी विपिंग क्रीम बिल्कुल तैयार हो जाएगी सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे बिल्कुल ज़बरदस्त केक्स पे जो लगी होती है ना सेम उसी तरह की क्रीम आपकी तैयार हो जाएगी और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी थिक हो चुकी है मैंने चीनी इसमें सारी शामिल कर दी है और इस तरह से जब इसकी सॉफ्ट पिक्स बनने लगे तो ये तैयार है अब हमने जो मैंगो प्यूरी तैयार की थी वो हम इसमें थोड़ी थोड़ी करके शामिल करते जाएंगे मैंने पहले आधी शामिल की उसको इस तरह से मैं फोल्ड करती जाऊंगी बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना आपने वरना ये जो थिकनेस है क्रीम की वो थोड़ी ख़राब हो सकती है इसलिए आपको इसको बिल्कुल फोल्ड करते जाना है बहुत ज़्यादा मिक्स ना करें इसके साथ साथ जब ये अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए तो उसका कलर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं लेकिन मुझे इसी तरह अच्छा लग रहा था इसलिए मैंने इसको सिंपल रहने दिया इसके बाद आ जाते हैं बिस्किट्स की तरफ मैं यहाँ पे मेरी बिस्किट के दो पैकेट इस्तेमाल कर रही हूँ आपको जो भी पसंद हो कर सकते हैं इस्तेमाल लेकिन ये ज़्यादा अच्छे लगते हैं मेरा मशवरा ये है इसको इस तरह से मैं क्रश कर लूँगी बहुत ज़्यादा नहीं पीसना है क्योंकि वो फिर थोड़े थोड़े जो चंक्स आते हैं ना वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं बीच में हाँ जी तो यहाँ पर सारी चीज़ें तैयार हो चुकी हैं मैंगो को क्यूब्स में कट कर लिया है मैंगो क्रीम भी तैयार कर ली है और इसी के साथ साथ हमने जो मैंगो जेली फ्रीज़र में रखी थी सेट होने के लिए वो भी एकदम सेट हो चुकी है तो सबसे पहले जेली को कट कर लेते हैं मुझे ये क्यूब्स की फॉर्म में चाहिए इसलिए मैं इसको इस तरह से कट करती जा रही हूँ और इसके बाद मैं इसको इस सांचे में से निकाल लूँगी तो यहाँ पर असम्बलिंग के लिए मैंने ये छोटे ग्लासेस ले लिए आप चाहें तो बोल में कर लें कोई मसला नहीं है और दो टेबल स्पून सबसे पहले इसमें जो बिस्किट का चूरा हमने तैयार किया था वो शामिल कर दूँगी इसको अच्छे से सेट कर लेंगे नीचे एक लेयर सी बन जाए आपने तकरीबन इतने बिस्किट्स लगाने हैं ठीक है इसके बाद दो से तीन टेबल स्पून हमने जो मैंगो क्रीम तैयार की है वो भी इस पर डाल देंगे ठीक है और इसको थोड़ा सा स्पून से सेट कर लेंगे इसके बाद मैं शामिल कर रही हूँ इसमें मैंगो चंक सेट करती जा रही हूँ ऊपर और इसके बाद हम थोड़ी सी और मैंगो क्रीम इसके ऊपर लगा रहे हैं सेट कर लेंगे और फिर आ रहे हैं मेरा फेवरेट पार्ट जिसमें हम सेट करेंगे ऊपर मैंगो जेलीज ये इसके साथ बहुत अच्छा टेस्ट आता है इनका बहुत बेहतरीन लगती हैं इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे तो ये सारा से बहुत पसंद है तो इसके साथ साथ मैंगो जेलीज ऊपर में सेट करती जाऊंगी और इसके बाद हम इसमें अपना फाइनल टच देंगे जो कि थोड़ी सी मेरे पास मैंगो प्यूरी मैंने बचा ली थी वो थोड़ी सी डाल दूँगी और इसी के साथ साथ हमारी जो लास्ट चीज़ इस पर ऐड होनी रह गई है वो है बिस्किट पाउडर जो थोड़ा सा ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे वो ज़रा ज़्यादा अच्छा सा लगता है तो यहाँ पे हमारा मैंगो डिलाइट एकदम तैयार हो चुका है मेरे पास जो बजिया था उसको मैंने बॉल में सेट कर लिया और इसको आपने दो से तीन घंटे के लिए फ्रीज़र में सही ठंडा करना और उसके बाद इसको सर्व करना है बहुत मज़ेदार बिल्कुल आइसक्रीम और मैंगो मिक्स का टेस्ट देगा आपको बहुत पसंद आएगा ये थी हमारी आज की रेसिपी उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी और इसी के साथ साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखें नई वीडियो के साथ आऊँगी थैंक यू सो मच फॉर वॉ